，坐吧。我这里就行。为什么呀？腰，腰间盘突出。为什么叫我灭霸？我，因为你们都既孤独又优秀，嗯，堪称美强惨。灭霸美强惨。嗯，现在开始怀疑你的审美能力了。对了，过会儿就站那说吧。过会和我出去一趟，约了建模公司的负责人开会。徐仁，怎么了？我，我真的有点不舒服。生病了就早点回去休息。谢谢方总。这有什么的呀？横竖都要看，大不了就当没看见呗。不能说谎，这个人设也太溜了吧！怎么想到的？简直戳破我的萌点！上一本有点无聊，看了一半都气了，没想到下地大大攒了个大的。跟你说啊，你那个新连载漫画呀，现在反响太好了，点击率和收藏数都是破纪录的。啊，这样啊，那还行吧。其实还行啊，简直是太行了，亲爱的。哎，我跟你说啊，好好赶紧往下画，知道吗？我等你的稿哦。千万不要再拖我的稿，知道吗？知道了。真好。喂，夏弟。喂，雨然。三十分钟后老地方见。唱 K 火锅走起，我有好消息告诉你。哎呀，我现在生病了，在家没办法出去。病了？什么情况？感谢朱总今天拨冗与我们见面，聊得很开心。哎，哪里哪里，今天海劳烦方总亲自登门，实在惭愧，应该是我们拜访才对。方总在业界才华首屈一指。希望或许能跟方圆合作愉快。啊，那必须的，肯定合作愉快。哎，啊，您留步吧，我们就先走了。哎，好，慢走，再见。哎，怎么样？怎么样？我第一次陪你见客户，表现不错吧？有没有说过你很吵啊？还不是因为我们方大设计师话实在太少了，几次冷场。跟你说，要不是我多说几句话的话，人家还以为我们不是来谈合作，是来上坟的呢。月亮湾度假村这个项目十分超前，主打生态环境。是业内大势所趋，我志在必得，所以呢，必须找最好的建模公司合作
，晨曦建模很显然不符合我们的要求。回去之后，你搜查一下本市十大建模公司，然后看一下他们近期作品，尽早安排登门拜访。Yes sir。哎，伊人家怎么没来啊？你这几天出来不都带着他吗？他生病了，我让他回去休息了。生病了？不对啊，我今天早上看他还好好的呢。他见鬼了？那倒没有，但可能比见鬼还可怕。你没听说过流言猛于鬼吗？没听说过。你别担心，也不是真病，我只是名义上的病。你猜我听没听懂？哎，就是我不想跟方志友一起去开会，然后我就骗他我生病了。所以，我现在只能老老实实的待在家里，哪儿都去不了。哎呀，不是，就算是真的病了，你出去他也不知道呀。你不明白，方志友他不是别人。每次我一骗他吧，我就心虚。他这个人，每次我骗他，他都会拆穿我。所以我现在还是乖乖的待在家里比较好，这样我心里也比较安心。小时候有没有学过一个成语叫“掩耳盗铃”？行吧，你好好在家演习吧，我找别人了啊，拜拜。对不起了，拜拜。嗯。你说公司里面现在正在传我和许然的绯闻？不是吧？你还不知道？我还以为你一直在装淡定呢。有人传徐仁进公司就是为了勾搭你的，还有人传贺总跟你吵架也是因为徐仁呐。哦，对对对，还有人说你在公司旁边给他买楼，取名叫 Low House 了。我什么时候给他买楼了？哎呀，留言留言，我是说在留言里面。你们这么传播不实的言论，知不知道对女生的伤害有多大？天地良心，我可没说，我还跟他们说让他们别说了呢。你是不知道，徐仁在他们眼里已经，已经是一个为了上位不择手段的两面派。绿茶，女神，干嘛呢？我这不是随时等候你的差遣吗？姐姐，请你吃大餐，我把地址发给你。限你二十分钟出现在我面前。过时不候，好，没问题，没问题。哥，我突然有要紧的事儿，我先走了啊。现在还是上班时间，赶紧回公司，把建模公司的材料弄出来。我今天下午走的时候，看见许玉仁，简直是面容惨白、失魂落魄。你说她这一个小姑娘，天天在外面被人说成专门为了勾搭高富帅的绿茶婊，那得多难过、多伤心、多惶恐、多无助啊！越是在这种时候，越需要安慰和陪伴。你作为整个事件的男主角，难道真的不去关心一下自己的下属吗？而且你说他今天是请了病假。他这种时候自己一个人在家里面，更容易胡思乱想，很容易抑郁的。万一他再想不开了，那可就糟了。哥，闭嘴，出去。嗯，好嘞，路上小心，安全第一啊。算被灭霸一个响指，搞得人间消失啊！徐然，走了走了，方舟怎么突然来我家了？难道被他发现我撒谎装病？来了来了，马上！
，怎么是你啊？过来看看你。病好点了吗？好点了。给你买的药。乌鸡白凤丸、牛黄解毒片、冲克贴、眼药水。方总，您这是干嘛？我也不知道你哪里不舒服，就什么药都买了一点。先吃药吧。有热水吗，方总？其实我，其实我没生病，没病就好。您不生气吗？我只是失望。小弟，哎，我不是告诉你进去的吗？你在这儿多了啊！你还知道啊？来那么慢，吃顿饭穿那么商务干嘛呀？一点都不适合。先进去吧。走吧。说好的二十分钟。已经够快的了，你打完电话之后马上就来了。事情就是这样的。我真的不是有意要骗你的，我只是不知道该怎么面对公司那些人，更不敢跟你走在一起。我总觉得有人在背后议论我，我。徐仁，你为什么总是这么在意别人的眼光呢？没有人能做到完全不在意吧？我就可以啊。你又不是人。什么？没什么，我是说，我现在还做不到像你一样，可以活得那么自我，完全不在乎别人的看法。为什么不行呢？其实这对你也不公平啊，因为我的缘故，让你也被人议论。所以，为了不让谣言越传越远，不让大家真的觉得我们有什么，我们还是保持安全距离。什么安全距离？就是不给别人造谣我们的机会。什么总之，只要我们行得正，坐得直。不想上班了，除非你不想干了。今天我先走了。那个，明天不许迟到。这么热，有病吧？这么冷的天，吓死我了！我怎么觉得今天你有点不对劲儿啊？怎么突然有空出来请我吃饭啊？实话跟你说吧，我连载的漫画反响还不错。今天编辑特意给我打电话夸了我，而且还给我结了第一期的稿费，所以呢，今天吃喝玩乐都算结点，谁让我高兴呢？真的？嗯，我就说，只要我们下地一出手，肯定是精品。哎，那也不对啊，那按道理来讲，我替你庆祝，我应该请你吃饭才对啊。哎呀，你烦不烦呀、啊？钱这个东西挣来就是花的呀。
。再说了，你一个实习生，一个月能挣几个钱？再怎么着，我挣的也比你多吧？早知道你这么婆婆妈妈的，你回去算了。哎，别别，今天你说什么我都听你的，这才对嘛。不过你穿成这样，我真是越看越不顺眼。这样吧，姐给你换一身。哎，走。来来来，转个圈我看看。可以啊，很适合你啊。我一个大男的穿这个颜色的衣服，是不是有颜色很好看、啊，谁说男的就不能穿粉色的？今年就流行这种高饱和度色系的衣服。再说了，你这么白，别人想穿还衬不起呢。你确定？你敢质疑我的品味？嗯，没没没质疑。这就对了嘛，就这身吧，买单吧。哎。这不太好吧？我怎么能让你花钱给我买衣服呢？刚刚谁说的？今天我什么都听你的。况且上班时间把你叫出来吃饭，就当我补偿你的了。买单。啊、哦，你好。嗯。哎，就那啥。好的，帮您算一下价钱。嗯。后是一千九百九。哎，想不到女神这么快就送礼物给我了。好卡吧。不过她好像真的把我当穷小子了。哎，这可怎么办啊？不应该这么骗他了，不行，我得找机会跟他说清楚。呀！启明，启明，你没事吧？我都说了，让你别来了。你说你又没学过，你来凑什么热闹？谢谢。我这个人没什么运动天赋，但就是皮糙肉厚，就是扛打。你让我歇会儿，我再陪你打两拳。你神经病吧？又是因为方知友吧？说的你好像很了解我一样。这个世界上除了方知友，还有谁的一举一动，可以影响你贺玉文的情绪？你说这世上真的有人是不可替代的吗？有。真的。至少对我来说，有。我以前也是这么认为。我以为我在方志友心里是无可替代的，但现在我不确定了。怎么，是他喜欢上别人了？谈不上喜欢吧，但总是有那么一个人。他可以一而再、再而三的，让方志友打破他自己的原则，这是我以前没做到的。是你以前没做到过，还是你从来没有想过去打破他的原则？在你眼里，方志友的一切都是最好的，都是最完美的，所以你根本没想过去改变他。你知道吗？以前我小时候做手工，不管我做的多好，我爸总是一脚就踩烂，然后让我做一个更好的。从那个时候开始，我就知道，我贺玉文不管做什么，都一定要做到最好。我喜欢的人，也一定是最好的。你就是太要强了，你这样。真让人心疼，心疼？你说我呀，我不需要这样廉价的感情。我贺玉文想做到的事情
我自己都会去争取。没人能替代我在方圆的位置，也没人能改变我心中的方志勇。请问你喜欢去度假村旅游吗？不喜欢，我喜欢待在家里。你认为你们公司相比其他公司能开出更好的价格条件吗？不能，方圆的优势从来都不是价格。请问你对这个项目有什么看法？生态环保这个概念特别吸引我，所以绝对不能挂羊头卖狗肉，要做就要做一个真正的生态度假村。老板，我觉得我有义务提醒你一下。我们现在是在和甲方模拟谈话，如果你这么说的话，这个项目就全完了。您能不能认真一点？我已经陪您练了一个早上了。哦，不是，你能不能不那么认真？有些话随便敷衍几句就行了。徐然，是不是我最近对你太好？居然敢跟我提这种要求？那这样吧，嗯，你不想说话的时候可以不说，给我一个眼色，我来说好吗？我尽量，不保证。好，那我们进行下一项。还有啊，最后一项，我会问你一些无关紧要的小问题，你试着用和心里相反的答案来回答我啊。那我们开始了，你喜欢什么颜色？蓝色。喜欢听谁的歌？好听的都可以。喜欢玩游戏吗？小白。有时候喜欢玩。那你觉得我漂亮吗？好看。你看你这不是会说吗？你今天其实真的挺好看的。你最近。比之前好像顺眼很多，这算什么？你到底知不知道这叫做撩妹啊？喂，是我，李哲，你有事吗？我要是不找你，是不是就打算抵赖了？对了。我还欠你一顿饭呢。今天有时间吗？嗯，那那就今天晚上吧。好，那就这么定了。我订地址。好的好的，晚上见，拜拜。那今天就先练到这儿，我先去忙了。嗯，好的。只有我一个人觉得是下地大的黔驴技穷了吗？是是是，没错，就你一个人。哇，这群黑子实在是太疯狂了！说我是水军，那就叫你们看看水军的威力。刚才我发的链接，全部给我点进去，跟黑子 battle。有号的给我上号，没号的给我注册。哦，对对对。那个别忘了给漫画点赞五星好评，回头请你们吃饭 ，over。怎么听不明白吗？就是把那些副评给我压下去，懂？哎，你别管是谁画的，是不是兄弟啊？试酒给我上。啊，好，挂了。太好了，今天的会议一切顺利。我刚才看你有几次差点就忍不住了，还好不至于无法挽回。客户也很满意啊，看来我们的合作越来越有默契了。有话不能直说，反而要说一些空话和假话，实在太无趣了。没办法，现实就是这样。只有说一些空话、虚话，让客户都开心了。我们才能顺利拿下项目。你如果有什么憋在心里的话没说，你就说给我吧，这样心里也会痛快一点。你
女生一般打电话表情是藏不住的，如果对方是她不感兴趣的人，那一定面如死灰。但是，如果她眉飞色舞，那肯定就是她感兴趣的人。好的好的，晚上见，拜拜。黄总小心。没事吧？你你呢？没事，对不起啊，刚刚走神了。方总，你是不是太累了？没有，只是脑子有点乱。那就是累了。都怪我，你早就让我去学车，我都没去。不然你累了还能换我开？你放心，我这周末就去驾校报名。到了，谢谢方总，那我走了。嗯，拜拜。哎，等一下，没事了。哦。哎，许瑞、嗯，好像今天要下雨，那个天天气预报说的。你好像是哦。你带那个还好我带伞了。方总，那你路上小心。嗯，嗯拜拜。哎，等一下，新闻上好像还说那个。那有个有个女生坐黑车被人打劫了，你千万不要坐。你放心吧，我不打车，我一般都坐公交和地铁。哦，那没事了。好，那你路上小心。嗯没事，我也刚来。服务员，哎，点餐。哦，给您。天哪，这里菜这么贵，看起来分量还这么小。今天是别想吃饱了，心疼我的钱包，还没鼓起来就要空了。你们有什么推荐吗？啊。我们的龙虾呀，是每天早上空运过来的，很新鲜的，是我们的招牌菜。这一道菜，快赶上我小半个月的房租了。您看这个，我不吃海鲜。啊，好。还有别的吗？嗯，那您可以试试我们这个。呃，对，鳗鱼配烟熏鹅肝的这个套餐怎么样？这服务员怎么专挑贵的推荐啊？我不吃内脏。我叫这个吧，黑松露意面。哎，好的。那就要一个这个龙虾，然后再加一份和牛。完了完了完了。还有这个，黑松露土豆泥，鱼子酱。还来。的话，就要慕斯蛋糕。好。就就要你们店招牌。好，二位稍等啊。他还真是不客气。我钱包里所有的钱和卡加起来也付不起这一顿吧？这顿我请。嗯，不行不行不行，说好了我请的。餐厅是我选的，菜也是我爱吃的，也应该我请啊。你如果请我的话，你应该拿出点诚意去你喜欢的餐厅。我知道，你是想帮我省钱。其实我就是想找一个人陪我吃饭，谢谢你啊。他跟谁约会，跟我有什么关系啊？我干嘛那么好奇？老板，您刚才说刹车有问题啊？我检查了一下，可能是刹车片需要换了。具体我要把轮胎拆开看看。另外，副驾安全带也有一些故障。不管什么问题，菜是没有用的，得去问清楚。拆吧。要这样的话，车可能现在开不走。没事，我明天来取。哎，别光吃菜啊，喝点酒。这个是波尔多的赤霞珠
一级酒庄的。其实，我也喝不出来，好不好？你对红酒很有研究吗？也不算是有研究，就是喝的多了，多少懂一点。我对包也知道一些，你的那个钱包，和你挺配的。你喜欢这个牌子？其实我对奢侈品没有太大的研究，我觉得舒服够用就行了。主要是因为我买不起，如果买得起，我也可能天天买。那这个包是？是我老板送的。方之友。嗯。方之友，送自己的秘书钱包，这个景象还挺奇特的。你们私交很好啊？没有没有没有，我们只是普通的上下级关系。不过听起来你跟我们老板好像很熟的样子。我可没那个本事跟他熟。很久没有这么开心的聊天了。我也是，很开心今天。那下次可以和你约会吗？约会？是吃饭吧？不好意思，我差一点误会了。你没有误会，就是约会。我喜欢你，这次比较仓促，下次可以比较正式的和你约会吗？你不用有压力，我这个人说话比较直接。上次电影没有看，那下次我们一起看好吗？你如果不拒绝，我就当你默认了。方总。方总，你怎么来了？嗯、呃，他，他，现在是下班时间吧？怎么，方总连自己员工私人约会都要干涉吗？你们认识啊？是，不是？嗯、我宁愿没有认识过这个人。你们在约会啊？是啊。没有。哦，是这样，他上次捡了我的钱包，我就想请他吃顿饭感谢他。上次被你叫走了，这次……他跟谁约会跟你有关系吗？你管的也太宽了吧！我说过了，有什么事情冲我来，别动我身边的人。但如果我一定要动他。给你了。下雨了，你不应该跟我一起来，我的车还在维修厂，送不了你回家。哎，我不用你送，可是我们得先找个地方避雨吧。方总，你没事吧？有事儿，我很难过。因为李哲吗？他就是之前医院李叔叔的儿子，我原来最好的朋友。嗯，人不够还差一个。从小我就没什么朋友，也没有同学愿意和我一起玩。四十九只纸船。
跟我说，那我跟你说吧。四十九只纸船和四十九只风筝，快看呐，方志友背上长出了一幅画。啊、咦，这不是他的自画像吗？<笑>王八！给，谢谢。还疼吗？嗯，不疼了。老师已经让他们请家长了。谢谢你，没事儿。你们以前那么好，为什么会变成现在这样？我记得你原来跟我说过，李哲是因为一个谎言才家破人亡的，是不是因为这个谎言？这个谎言跟你有关系吗？他这次回国是冲我来的。对了，你们是怎么认识的？说来也巧，他捡到了我的钱包。对啊，他是李叔叔的儿子，所以他会在医院捡到我的钱包。你喜欢他吗？这话题转的也太简单粗暴无转折了吧？问的这么直接，你让我怎么回答？看你的样子，是喜欢他吗？没有。我也才刚认识他，算上这次，我们一共才见了。方总，你很介意我喜不喜欢他吗？是。为什么？我也不知道，可能是怕你被人骗吧。徐然，你到底在期待什么？哎，不是，送你的东西。回归原处
整个喧嚣世界该停下了。目送欢呼，如潮汐都落下。回到房间，从此问自答。孤单从不声不响。却像张望笼罩下，身边越是安静，心越是喧哗。哦，旋转木马，高楼大厦，繁杂着生活，有谁看见乐观背后有脆弱？有些心事只能在心里无声。汹涌镜子里的自己，那个个像我，从镁光灯回到角落